El megacolegio que estaba siendo construido en Sopetrán es un tema de controversia en el municipio, pues la obra que tuvo una inversión de cerca de 10 mil millones de pesos no ha sido entregada. En el año 2019 los sopetraneros esperaban con ansias la entrega de una de las infraestructuras educativas más importantes que tendría la subregión. Sin embargo, hoy casi cuatro años después de dicha obra no ha sido entregada. Nosotros cuando llegamos encontramos el megacolegio sin interventoría. Para nosotros poder continuar con la obra teníamos que tener una interventoría activa. A través de un concurso de méritos se hace esta selección de quien va a continuar haciendo la interventoría de esta importante obra. Por lo tanto, en enero del 2020 se suspende la ejecución de la misma, retoma nuevamente el mayo del 2020 y encontramos unas fallas gravísimas, no solamente de diseño sino también estructurales, que la veíamos importante. Eh, parar para hacer un estudio claro, porque aquí no estábamos hablando de otra cosa diferente, a proteger la vida y la seguridad de toda la comunidad educativa, especialmente nuestros niños y niñas del municipio de Sopetrán. Según el alcalde Diego Villa, la millonaria obra ha tenido varios problemas no solo de sobrecostos, sino también en la infraestructura. Menciona que el retraso de esta mega obra afecta significativamente a la comunidad educativa del municipio. La no terminación del de megacolegio, eh, afecta totalmente a nuestra comunidad educativa, porque hoy tenemos que tener un espacio alquilado y otro de pronto no en las mejores condiciones para tener a nuestros niños, niñas y adolescentes. El megacolegio desde que se concibió, se concibió lastimosamente mal, porque inicialmente se había pensado que daba solución a cerca de 900 o 1000 estudiantes y luego del análisis del estudio como tal arquitectónico y de diseños, nos dimos cuenta que solo caben aproximadamente entre 400 o 500 niños, entonces lastimosamente hoy no se tiene un panorama claro, aunque tenemos un presupuesto ya eh, determinado y son más de 7 mil millones de pesos y también tenemos la hoja de ruta para que quien llegue a la administración pueda continuar esta importante obra que fue en lo que nos enfocamos nosotros como administración, tratar de dejar la mayor claridad, hoy tenemos a el contratista con sus cuentas embargadas. El mandatario señala que al megacolegio se le realizaron estudios patológicos para hacer seguimiento al estado de la estructura. En esto se encontraron problemas en el diseño de la obra y problemas en la conexión de aguas negras. Debido a los interrogantes realizados por la comunidad del municipio de Sopetrán sobre la obra de alrededor de 10 mil millones de pesos, la administración realizará un cabildo abierto este próximo 28 de julio.